मैं फरहान इंडियन मीडिया बुक से और आज मैंने ताहिर भाई को बुलाया है आगे की अपडेट लेने के लिए ताहिर भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए आ, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि जो छोटे इन्वेस्टर हैं जो आपने कहा था कि उनको ज़्यादा परेशान नहीं होना चाहिए वेट करना चाहिए तो अब इस मुकाम पर आके छोटे इन्वेस्टर के लिए क्या मैसेज है देखिए छोटे इन्वेस्टर जो हैं जैसे कि मैंने लास्ट टाइम बताया था कि हाई कोर्ट से कंपिटेंट अथॉरिटी अपने नए अब चार्ज ले लिया है और वो लोग अपना काम करेंगे तो छोटे इन्वेस्टर्स हैं उनको बिल्कुल ज़्यादा परेशान होने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है और उनको कहीं भी ज़्यादा भागने की भी ज़रूरत नहीं है आपको कंपिटेंट अथॉरिटी के थ्रू जो जो मैसेज मिलेगा वो पेपर के जरिए मिलेगा और हम भी यहाँ पर आपको अपडेट करते रहेंगे आप जो अपडेट को फॉलो कीजिए उस अपडेट को आप ले आप जो भी आपने कार्रवाई करना है मगर आपको किसी भी अभी कोर्ट की कार्रवाई में कहीं भी शामिल होने की क्या भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि उनको जो कर सकते थे वो हमने ऑलरेडी पी के जरिए उसको हासिल कर लिया अब जो नेक्स्ट लेवल है उसके लिए हम लोग दूसरे तरह के लोगों से हम लोग काम करेंगे तो छोटे इन्वेस्टर के लिए मेरी राय आज के टाइम पे क्या है उनको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी एक पेपर में ऐड देगा जो कि मोस्टली नेक्स्ट वीक में आएगा आ, उस ऐड में उनका क्लेम के बारे में रहेगा तो जब उनको ऐड आएगा तो उस ऐड को फॉलो करके आप उसको उस कंपनी अथॉरिटी के ऑफिस में जाना है अपने क्लेम के डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपने सबमिट करना है और ये मैं कोशिश करूंगा हाई कोर्ट से कि ये जो ऐड है ये उर्दू पेपर में भी आए क्योंकि अभी वो सिर्फ टाइम्स ऑफ इंडिया और कर्नाटका में आ रहा है मैं रिक्वेस्ट करूंगा उनसे कि उर्दू पेपर में भी दे बोल के ये मेरा एक कोशिश रहेगी ठीक है तो इसकी क्लियरिटी मैं क्लियर कर दूँ आप इसको देख लीजिए जो मैं बोल रहा हूँ सही है कि नहीं कि आप ये बोल रहे हैं कि छोटे इन्वेस्टर सिर्फ जो आने वाले न्यूज़ है उसके ऊपर नज़र रखें जैसे जैसे कोर्ट से डायरेक्शन आएगा उसके हिसाब से रिएक्ट करना है इनको कहीं जाकर अननेसेसरी किसी के साथ जुड़ने की ज़रूरत नहीं है अननेसेसरी अपना टाइम और पैसा बर्बाद करने की अभी ज़रूरत नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल इनको कुछ भी परेशान होने की जरूरत नहीं है और जैसे मैंने बताया कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो करेगा जो कोर्ट से आएगा पेपर में जाएगा वो आप लोग नहीं समझ पा रहे भी हैं तो आप आई ए को फॉलो कीजिए हम हर डेट में आपको अपडेट करेंगे और जब नोटिफिकेशन आएगा उस नोटिफिकेशन को बहुत अच्छे तरीके से सिंपल सिंप्लीफाई करके आसान तरीके से आप लोगों को समझाएंगे और उसमें जो एड्रेस रहेगा उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट देना है वो भी हम आप लोगों को बताएंगे तो आप ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हैं कि अगर कोई भी मैसेज कोर्ट से आता है इनके लिए आप इमिडिएटली हमको देंगे हम इन तक पहुंचाने की कोशिश करें मैं देखिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की तैयार नहीं हूं मैं <laughs> मेरा एक कॉन्शियस है नहीं देखिए मैं इसलिए मैं तो, मैंने कहा तो मैं मैं गारंटी नहीं देता <laughs> मैंने पूरी पूरी कोशिश करूंगा आप लोगों को सही डायरेक्शन देने के लिए हाँ, क्योंकि देखिए ऐसा है कि मैसेज सही से नहीं जा रहे था हिर भाई और आप वहां पर जुड़े हुए हैं तो अगर वो मैसेज आप टाइमली मैं पूरी कोशिश करूंगा टाइमली हम तक पहुंचाएंगे तो हम इन तक पहुंचा देंगे अन्य से देखिए एक तो क्या है मेरा बता मकसद ये है कि इन इन्होंने बहुत कम इन्वेस्ट किया है और इन्वेस्टमेंट में भी अगर इधर उधर भागेंगे और लोग पैसा ले लेंगे तो अननेसेसरी इनका पैसा जाया होगा और, और टाइम भी बर्बाद होगा करेक्ट करेक्ट और ऑलरेडी बहुत सारी दुकानें खुल गई कमीशन लेने के लिए तो इसलिए उस पर आता हूँ वो भी आऊँगा मैं दूसरा सवाल ये है कि पुलिस ने 200 लोगों को बुलाया है और ये कहा है कि आप अपना ओरिजिनल पेपर लेके आइए और कुछ स्टेटमेंट ले रही है ये क्या है कुछ आपको पता है देखिए जब पुलिस की अब इन्वेस्टिगेशन चल रही है उसमें चार्जशीट के लिए पुलिस को लोगों की एफ आई स्टेटमेंट डालना पड़ता है और पूरे पचास हज़ार लोगों को नहीं डाल सकते जी पुलिस क्या करती है एक एक नमूने के तौर पे कुछ लोगों की स्टेटमेंट रिकॉर्ड करती है और उसको स्टेटमेंट के जो सपोर्ट में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट डालने होते हैं चार्जशीट के अंदर तो जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो पुलिस ले रही है वो तुम्हारे चार्जशीट में रहेगी कोर्ट में रहेंगे डॉक्यूमेंट वो कभी भी आप क्लेम भी कर सकते हो ऐसा डॉक्यूमेंट कुछ नहीं मगर मेरी जो राय है क्या है इसमें कि असल में अगर किसी को तकलीफ हो रही है तो आप सिर्फ पुलिस वालों को इतना बोलिए जो भी कंसर्न इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है उसको बोलिए कि आप ना जो जेरोक्स कॉपी है उसको हमें सर्टिफाई करके दो यानी कि पुलिस वाला खुद सर्टिफाई करके देगा डॉक्यूमेंट जिसमें लिख ये कि ट्रू कॉपी बोल के पुलिस वाला साइन करके देगा जो आई ऑफिसर है इससे क्या होगा कि आप जब कभी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को डॉक्यूमेंट देंगे तो उसकी वैलिडिटी बनी रहेगी फर्स्ट दूसरी चीज अगर मान लीजिए वो नहीं मैं साइन करके नहीं देता हूँ बोल के बोलता है तो आप क्या कीजिए एक लेटर दे बोल रही हमें एक लेटर दीजिए कि हमने ये डॉक्यूमेंट ओरिजिनल तुमसे लिए हैं सबमिट किया सबमिट किए इतना आप लोग ले लिए अगर वो ले ले तो आपको काफी है आप पुलिस को आप कॉपरेट करना है कई लोगों ने जब लोगों ने मुझसे सवाल किया फोन में और लोग बोले हम लोग नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे मैंने उनको समझाया नहीं पुलिस को इन्वेस्टिगेशन में कॉपरेट करो और आपको जो भी परेशानी है ना उसका सलूशन पुलिस वाले ही देंगे आपको जी, जी, तो मैंने ये दो सलूशन बताए और आज लोग गए हैं बहुत
तो ये एक प्रोसेस है इसको करना चाहिए जी 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 एक इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है उसको आप कॉपरेट करना चाहिए अच्छा जैसे आपने एक ये बताया था लास्ट टाइम कि के पी एक्ट में रीजनल कमिश्नर जो हैं वो कॉम्पिटेटिव अथॉरिटी बना है अब इसमें इन्वेस्टर कैसे इनके साथ कोऑर्डिनेट करें और आगे का प्रोसेस क्या है इसमें देखिए इन्वेस्टर का इसमें कोऑर्डिनेट करने का एक तरीका है लॉ में अभी इन्वेस्टर्स अभी जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है एक पेपर में ऐड देगा इस वीक में मोस्टली कि कोई भी प्रॉपर्टी आई एम की जो जो प्रॉपर्टी है वो आइडेंटिफाई कोई भी करने में मदद कीजिए बोल के ऐसा एक ऐड देगा फिर सीज करने का पूरी प्रॉपर्टी का भी डिटेल देगा पूरी से तो ये प्रोसीजर है उसमें आपको उस पर जाने अगर आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन कोई प्रॉपर्टी की है जो कि आपको मालूम है आई की तो आप क्या कर सकते हैं बाई पोस्ट या फोन के जरिए भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को भेज सकते हैं वो फोन नंबर डिटेल भी सब मिलेगी अब मैं अगर आप लोगों को चाहिए तो कल तीस तारीख कल कोर्ट की हेरिंग उसके बाद वो चाहिए तो एड्रेस भी मैं आपको दूंगा तो आप बगैर उसके भी पेपर का वेट वे इंतजार किए बगैर भी एड का इंतजार किए भी आप उसको इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं पूरी उसके बाद थोड़े दिनों के बाद एक या दो वीक के बाद कॉम्पिटेंट अथॉरिटी एक पेपर में एड देगा जिसमें वो स्पेसिफिकली बोलेगा जिस जिसको भी आई से जो क्लेम है वो वो लोग आए बोल के तो इसमें क्लेम दो तरह के हैं दो तरह के लोग हैं एक तो कौन लोग हैं जो कि इन्वेस्टमेंट किए हैं दूसरे जो लोग हैं जो कि लीज में इनके पास हैं अच्छा ठीक हाँ, है।, है ये लोग लीज वाले लोग और मोटिगेज लोन वाले लोग इन लोगों को उसमें जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि इनका लोन को डायरेक्ट एड्रेस कर सकता है अच्छा। तो कंपनी अथॉरिटी का जो एड देगा वो जो लोग डिपोजिटर करें डिपॉजिटर वाले लोग जाना है तो इसमें जैसे मैंने आपको पहले ही बताया वो पेपर में ऐड आएगा दो पेपरों में आएगा और मैं कोर्ट से रिक्वेस्ट भी करूंगा उर्दू पेपर में करें और जब वो पेपर में ऐड आएगा हमको जैसे ही मालूम चलेगा तो मैं आपके जरिए आपके चैनल के जरिए उसको डिटेल्स कोर्ट आपको आपके चैनल के जरिए मैं लोगों को उनके आसान लैंग्वेज में भी समझाऊंगा उस डिटेल को ठीक है तो अब जो ये हियरिंग और कार्रवाई होगी उस वक्त क्या इन्वेस्टर को कोर्ट में जाने नहीं, जरूरी नहीं, है देखिए मैं पहले लास्ट टाइम में बोल दिया अब जो पीआईएल का जो मेरा पर्पस था वो सॉल्व हो गया जी क्योंकि मेरे सिर्फ एक ही प्रेयर थी के पी एक्ट में प्रोसीडिंग होना और कोर्ट के सुपरविज में होना तो ये पूरी पूरा पर्पज सॉल्व हो गया अब अगर कोई चाहते हैं क्या चल रहा है तो लोग कुछ लोग एक दिया दो लोग आके अटेंड कर सकते हैं आउट ऑफ क्यूरोसिटी नहीं तो कोर्ट लोगों को जाने की जरूरत नहीं है और इम्प्लीट होने की जरूरत नहीं है पी आई एल का जो पर्पज था वो सॉल्व हो गया अब कुछ में किसी को कोई भी इम्प्लीट होने की जरूरत भी नहीं है और किसी को फॉलोअप करने की भी जरूरत नहीं है मैंने कुछ सुना है कुछ लोग बोल रहे बोल रहे हैं कि हम लोग एशियन बना के कोर्ट के ऊपर सामने क्लेम देंगे तो आप करने को कोर्ट में कुछ भी डाल सकते हैं और वो कोई तरीका नहीं है उससे आपको कुछ भी फायदा होने वाला नहीं ये ग्रुप बनाकर और जाके इससे कोई फायदा नहीं उससे कोई फायदा नहीं कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को आप कॉन्टेक्ट तो ऑलरेडी गवर्नमेंट ने एक अथॉरिटी बना दिया है उसको ही करना है कोर्ट भी आपको डायरेक्ट करेगा उसके पास तो वो पूरा काम वही करेंगे जी 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 और करेंगे। उसकी इन्फॉर्मेशन बाहर आएगी उसके हिसाब से लोगों को रिएक्ट कर जी और वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो भी करता है उसकी रिपोर्ट भी कोर्ट में देगा अब कुछ लोग जो एक्टिव है और फ्री है जब हियरिंग हो तो जाकर सुन सकते हैं क्या कर सकते हैं लेकिन भीड़ लगाने की जरूरत नहीं कुछ भी जरूरत नहीं कोई फायदा नहीं क्योंकि भीड़ से उससे कुछ फायदा नहीं होता कुछ भी फायदा ये भी अच्छी बात है अच्छा अब ये बताइए कि जो लोग एक 25 लाख से ज़्यादा इन्वेस्ट किए वो मेरे पास मैसेज आया था कि वो क्या आपने कुछ ग्रुप बनाया है और उसकी मकसद क्या है उसका उनके लिए क्या कर रहे हैं आप देखिए एक्चुअली जो मैं जो मेरा मकसद है असल में इस केस में इन्वॉल्व होने का कि जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उनको उनका जितना पैसा दिया है उनका पैसा हंड्रेड रिकवरी हो इसी के लिए मैंने बगैर किसी से बोले बगैर डिस्कशन किए बगैर सो आ, किसी को से पूछे बगैर मैंने एक पीआईएल डाल दिया उसका एक रिजल्ट भी आ गया और मुझे मालूम है कि इस पीआईएल में जितने भी एसेट लोग मिलेंगे चाहे वो ईडी के जरिए मिले और के जरिए मिले ये पूरी कार्रवाई का जितने भी एसेट मिलेंगे उससे पूरा क्लेम सेटिस्फाई नहीं होगा ये मुझे पक्का यकीन है तो मैंने लास्ट टाइम में बताया इससे पहले भी जो लोग मुझे मिले कि हम लोग गवर्नमेंट से भी क्लेम कर सकते हैं विक्योरियस लाइबिलिटी के अंडर में ठीक है वो कर कर सकते हैं बोले जरूरी नहीं कि मैं ही करना है मैंने आप लोगों को अपना कॉन्सेप्ट बता दिया वो कॉन्सेप्ट लेके आप किसी भी एडवोकेट के पास जाके आप कर सकते हैं मगर मैंने आपको बताया ये लॉन्ग प्रोसीजर है इस प्रोसीजर में क्या होगा आपको सुप्रीम कोर्ट तक भी जाना पड़ सकता है और उसमें आपके बहुत सारे एक्सपेंस भी होंगे क्योंकि एक अगर एक अच्छा एडवोकेट हर कोई तो ताहिर के जैसा नहीं रहेगा जो कि अपने अपना वक्त लगाए ठीक है और ताहिर भी एक लिमिटेड स्टे तक ही अपना वक्त लगा के आपको कर सकता है 
ठीक है तो इसमें क्या होगा आगे काम तो फ्री में नहीं करेंगे नहीं, फ्री फ्री में फ्री का एक लिमिट रहती है जी जी सही ठीक है तो उसके बाद हम लोग क्या करना है जितना भी जो एक्सपेंसेस होते हैं वो एक्सपेंसेस का बर्डन हम छोटे लोगों की डालने की बजाय क्योंकि छोटे लोग ऑलरेडी परेशान रहते हैं किसी मजबूरी से वो लोग पैसा इन्वेस्ट करें जो बड़े लोग रहते हैं उनके अंदर थोड़ी थोड़ा सा एक उनके ऊपर स्कोप रहता है उनके पास स्पेस रहता है पैसा खर्च करने का तो मेरा क्या थी राय कि जो बड़े इन्वेस्टर्स आएंगे अगर सौ डेढ़ बड़े इन्वेस्टर्स भी आ गए बड़े इन्वेस्टर्स भी आ गए ये सौ डेढ़ सौ लोगों के अंदर से हम लोग पूरा खर्चा लेके और सौ डेढ़ सौ लोग आएंगे तो खर्चा भी बहुत सबको एक कम पड़ेगा कम पड़ेगा हाँ। तो ये सौ डेढ़ सौ लोगों से हम जो गवर्नमेंट के खिलाफ जो भी हम एक्शन लेंगे उस एक्शन में जो भी फायदा होगा वो पूरे पचास हजार लोगों को फायदा सबको होगा हाँ। तो इसका मकसद क्या था कि पच्चीस लाख से ज्यादा जो लोग पच्चीस लाख एक फिगर ऐसी एक इमेजनरी फिगर मतलब जो बड़ा नहीं है पच्चीस लाख ही आना उसका मतलब है कोई दस लाख वाला भी आ सकता है पंद्रह लाख वाला भी आ सकता है पच्चीस लाख वाला तीस लाख भी वाला भी आ सकता है तो ये लोग मिलके एक छोटा सा ग्रुप बना के छोटा सा ग्रुप जब बन जाएगा सौ डेढ़ सौ लोग और इन लोग ये जो 25 लाख 30 लाख जो इन्वेस्ट करते हैं ये थोड़े सेंसेबली होते हैं और इनकी थोड़ी फाइनेंशियल कैपेसिटी भी अच्छी होती है तो ये लोग मिलके अगर डिस्कस करेंगे कि भाई एडवोकेट ताहिर ने यह बताया है हम लोग क्या करेंगे और चार एडवोकेटों से जाके मिलेंगे मिल के हम लोग क्या करेंगे एक एक नतीजे में पहुंचेंगे कंसेंसिस में पहुंचेंगे और जो हमारे एडवोकेट अच्छा लगेगा उसमें हम लोग काम करेंगे तो पहले लेवल पे मैंने उनको एक चीज बिल्कुल क्लियर कर दी कि इसमें क्या है कि आपको एक्सपेंस लगेगा आप किसी के पास भी जाएंगे तो लोग नेचुरली आपसे पैसा पूछेंगे और इमिडिएटली पूछेंगे तो बाद में पूछेंगे ठीक है तो आप लोग मेंटली प्रिपेयर रहना कि इसमें खर्चा होगा और मेंटली ये भी प्रिपेयर रहना कि सुप्रीम कोर्ट तक भी जा सकता है जरूरी नहीं जाएगा जा सकता है तो सुप्रीम कोर्ट तक जाने का अलग खर्चा होता है ठीक है तो ये सब खर्चे को लेके आप अगर एक पहले ही एक बजट लेके चलेंगे तो आपको क्या होगा इसे फेस करने में आसानी होगी और आपका जो हर कदम क्या होगा ये फायदेमंद सब लोगों होगा और इसकी मैंने आपको पहले ही बोल दिया इसकी कोई गारंटी नहीं है जी। क्योंकि आज तक इंडियन हिस्ट्री में ऐसा कभी हुआ नहीं है तो ये जो आप ग्रुप बना रहे थे इसका मकसद ये था मेन की जो पैसा मंसूर रिकवरी के बाद जो पैसा नहीं मिल पाता है उससे आप क्लेम करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ठीक है ना उसके लिए कार्रवाई कर रहे हैं जी, जी, अच्छा जी, इस बीच में एक और चीज खबर आई थी कि जो लास्ट वीडियो में आपने बोला था कि एसआईटी की 300 करोड़ और इसका ईडी का कुछ लोगों ने ये लिखा है मैसेज में कि नहीं सिर्फ 300 करोड़ है इसके ऊपर नहीं नहीं वो 300 करोड़ एसी एसआईटी का है ईडी हाँ। ने भी 300 करोड़ की प्रॉपर्टी को जब्त किया है हाँ। और बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन और प्रॉपर्टी आएगी और मैंने आपको बताया ना कि के अब इसमें फॉरेंसिक ऑडिट भी होगा हाँ। तो फॉरेंसिक ऑडिट के जरिए जिन जिन को भी इसने मंसूर ने गिफ्ट दिया है या जिन जिन को मंसूर ने ऐसे ही पैसा फेंक दिया है वो पैसा मंसूर का पैसा नहीं आपका पैसा है वो फॉरेंसिक ऑडिट में पूरी चीज की जानकारी वो इंक्वायरी होगी और मंसूर और उसके जो डायरेक्टर्स और उससे जुड़े जो जो लोगों ने आपके पैसे को किसी ना किसी तरीके से इधर उधर पहुंचाया है वो पूरा पैसा इसमें आएगा ऐड किया जाएगा तो इस पूरा पैसे में जो ईडी के जो 300 करोड़ का जो मोबाइल प्रॉपर्टी वो भी इसमें ऐड होगी आगे चल के तो उसमें जो आज 6 करोड़ का 600 करोड़ का वो रहेगा वो फिगर क्या हो एक थाउजेंड करोड़ तक भी जा सकता है मगर मेरा जो एस्टिमेट है कि अगर थाउजेंड करोड़ भी गया तो भी आप लोग 25 से 30 परसेंट से ज्यादा आप लोगों की रिकवरी नहीं होएगी और उसके लिए हमें कुछ अल्टरनेटिव ही देखना पड़ेगा और अल्टरनेटिव मैं सजेस्ट किया है आपको जी जी ठीक है तो ये देखिएगा इसके ऊपर थोड़ा नजर रखिए कि टोटल वैल्यूएशन कुछ पता चलता है तो आगे हम लोग हर डेट में वो लोग बताते हैं और आप पेपर में भी ऐड देते हैं वो जो डॉक्यूमेंट्स इन्होंने गवर्नमेंट ने डाले हैं कोर्ट में वो पब्लिक डॉक्यूमेंट है वो मैं भी निकाल रहा हूँ और चाहे कोई भी और भी और लोग निकाल सकते हैं ऐसा कुछ भी नहीं अच्छा ठीक है अब ये तो अपडेट रहा अब इसके आपके ऊपर लोगों ने दो कंप्लेन डाले कि ताहिर भाई से क्लियरिटी लीजिए एक है कि आप एमिडेंट कंपनी थी एक उसके लिए आपने कुछ पब्लिक नोटिस दिया था तो उसके ऊपर आप कुछ बताएंगे क्या था वो <laughs> देखिए मैं आपको पहले भी क्लियर कर चुका हूँ देखिए एम्पिडेंट जो थी ये आर टी नगर में फंक्शन करती थी ज़्यादा अच्छा, ठीक है <coughs> और मैं भी आर टी नगर में रहता हूँ और बहुत सारे लोग आर टी नगर में आ, लोग इन्वेस्टमेंट कर और मैं आर टी नगर से एक इलेक्शन भी लड़ा था तो लोग वहाँ के जो हैं उस जमाने में दो में कुछ जुलाई के महीने में बहुत सारे लोग इसको एम्पिडेंट को ब्लैकमेल करते थे तो इनमें से जो ब्लैकमेल करने वाले जो लोग जो उस टाइम एम्बिडेंट को ब्लैकमेल किए थे वो लोग आज मुझ पर भी एलिगेशन लगा रहे हैं तो वो लोग ब्लैकमेल करते झूठी कंप्लेंट डाल के उसके से पैसा खींचने की कोशिश करते तो ये इन्वेस्टर लोग जो थे वो लोग मुझे बोले भाई ऐसे से दो नंबर से इससे पैसा लेने की कोशिश कर रहे हैं जो
तो इसमें जो लास्ट पैरा है तो मैंने इसका जिस्ट किया था कि मैंने बताया कि भाई ऐसे कोई भी लोग जो कि इलीगली इसको बदनाम कर रहे हैं इलीगल पैसा निकालने की कोशिश कर रहे हैं तो हम उसके ऊपर सख्त कार्रवाई करेंगे तो हमारे उसके बाद जो लास्ट पैरा जो है बोले तो उसमें क्या लिखा हुआ है कि हम लोग यानी कि मैं पढ़ के इंग्लिश में बोल देता हूँ वी इन्वाइट एनी ऑथोराइज पीपल हु इंटेंड टू टेक एनी बोनाफाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट द वर्किंग एंड लीगलिटी ऑफ माई क्लाइंट बिजनेस एंड We also invite any person who has any complaint about my client or agreed by any ways while doing business or transaction with him, with me, with my client, doing all officials hours to satisfy their bona fide. Care. इसका मतलब क्या है बोले तो कोई भी authorized आदमी चाहे वो legal आदमी भी हो सकता है चाहे complaint डर आदमी हो सकता है कोई भी information मेरे clients चाहिए उसका information के लिए मैं invite करता हूँ दूसरा अगर किसी को कोई भी complaint है आप आइए वो कंप्लेन का क्या है उसका सलूशन भी वो मैं देता हूँ तो ये मैंने इसको पब्लिक नोटिस दिया था मगर इसमें एक और खास बात क्या है मैं तब तक क्योंकि ये वो ऐसी इमरजेंसी थी तो मैंने इमरजेंसी में दे दिया तो मैंने उसका एम्बिडेंट के पूरे डॉक्यूमेंट्स को मंगाए तो ये कल, आपके पास क्लाइंट बन के आए थे ऐसे क्लाइंट बन के आए थे सजेशन दिया कि एक पब्लिक नोटिस दो अगर आप जेन्यून हो जी जी तो वो नोटिस मैंने वो मुझे बोले बनाए मैंने बना दिया और वो भी लोगों के जो इन्वेस्टर्स थे उनके इंस्टेंस में फिर उसके बाद क्या हुआ मैं बता दूँ क्योंकि बात का बहुत इंपॉर्टेंट है तो उसके बाद मैंने उनसे डॉक्यूमेंट मंगाया उनका रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट है उनका तुम्हारा ये वर्किंग कैसी है तुम्हारी क्या करके बोलना पड़ा तो मैंने उनको जब डॉक्यूमेंट देखे तो मैं उनको क्या बोला जो तुम जिस तरीके से पैसे ले रहे हो ना ये बिल्कुल रॉन्ग है पैसा लेना तुमको तरीका क्या है कि आर के अंदर कंपोजिट इन्वेस्टमेंट स्कीम के अंदर रजिस्टर करके तभी आप पैसा ले सकते हो तो आमतौर में जैसे रहता है मुस्लिम बिजनेसमैन का हम लोग लीगल कार्रवाई नहीं करेंगे हम इलीगली पैसा दे के इसको मैनेज करके ये कर लेंगे बोल के वो मुझे बोले तो मैंने बोला अगर तुम मैनेज करते हो ना तो मैं आपको इस साथ काम नहीं कर सकता बोल के शायद सात आठ दिन में मैंने उनकी फाइल वापस दे दी उसके बाद क्या हुआ वो लोग दो में भाग गए किसी और को पैसा दिया फिर कंपनी टूट गई ये हो गई वो हो गई बहुत चीज़ें हुई वो मेरा उससे उसमें कोई कंसर्न नहीं तो है पब्लिक नोटिस के बाद तो, आप जब फाइल मांगे फाइल मांगने के बाद आपने फाइल देखा देखने के बाद आपको लगा कि ये काम धंधा इनका जो है ये लॉ के हिसाब से नहीं होगा मैंने फिर उनको एडवाइस दी हाँ। कि तुम इस तरीके से करो तो सेट होएगा देखिए कोई चीज क्या होता है बिजनेसमैन कर लेता है और उसको लीगल एडवाइस नहीं मिलती कि इसको कैसे ठीक कर सकते हैं तो मैंने उसको एज ए एडवाइस की तुम इसे कंपोजिट इन्वेस्टमेंट स्कीम में बंद करो और आप तब से ही कर सकते हैं इसको तो उन्होंने मना कर दिया तो, तो मैंने क्या किया लेकिन उनको वो लोग उसके लिए तैयार नहीं, नहीं वो, वो एक्चुअली क्या होता है हमारे जो मुस्लिम बिजनेसमैन है ना उनके जहन में क्या रहता है कि हम लोग हर चीज को मैनेज कर सकते हैं मंसूर के साथ भी वैसा ही हुआ मंसूर बहुत मैनेज किया इरादा हो तो मैनेज किया उनको मालूम हाँ तो ये ये इस तरीके से तो मैंने बोला मैं मैनेज नहीं कर सकता भाई तो मैं रिटर्न कर मैंने फाइल रिटर्न कर दिया टच मेरा काम हुआ उसके फिर उसके बाद जब ये एम्बेडेंट का स्कैम आया तो मैंने स्पेसिफिकली जो भी लोग इसके लीगली कारोबार कर, करते थे इसमें बहुत सारे लोग थे इसमें एक आलम तवरेज बोल के एक आदमी था जो कि ग्रुप में बहुत सारा लीगली करने की कोशिश करता था तो मैंने उसको स्पेसिफिकली एवरी पॉइंट में उसको एडवाइस दी कि जो तुम करते हो ना ये बिल्कुल रॉन्ग है तुम इसमें के पी एक्ट इन्वोक करो ये उस टाइम में मैंने उनको बोला था पहले से आज से साल पहले और उनको एक एक स्टेप में क्या क्या करना है वो भी समझाया था मगर वो लोग कभी गए नहीं वो पीसीआर के पीछे बेल के पीछे सीसीबी के पीछे इसके पीछे जाके वो काम इस उन्होंने कुछ एक्शन नहीं लिया इसकी वजह से लोगों को नुकसान हुआ तो मेरे के अंदर गिल्ट कॉन्शियस था कि मैं पहचान के भी जानकारी रख के भी मैं क्या कर दिया लोगों की मदद नहीं कर पाया इसीलिए जब ये आई का इश्यू जब आया तो मैंने बगैर किसी से पूछे पहले पी डाली और उसमें वही चीज पूछी जिसकी जरूरत थी लोगों को नहीं तो आप देख मान लूंगा जैसे जब शुरू हुआ तो लोग बोल रहे सी बी आई को इंक्वायरी कराओ इसको करो इसको करो रेशन बेग को पकड़ो जमीन को पकड़ो इसको पकड़ो उसको पकड़ो बोल के बहुत चल रहे थे भूखा तड़ा करो ये करो वो करो मगर मुझे मान लो अपने एक्सपीरियंस इन चीजों में कुछ भी वर्कआउट होने वाला नहीं तो मैंने वही काम किया जिससे लोगों को फायदा होगा और मैं आगे ही वही काम करूँ जिससे फायदा होगा बोल के तो ये पब्लिक और मुझे इसमें कुछ सफाई देने का नहीं है ये कॉमन सेंस है कोई भी क्लाइंट अगर आएगा कोई भी चाहे वो चोर भी अब हम लोग मर्डर का मर्डर का केस लेते हैं तो क्या हम लोग खुद मर्डर बन गए क्या हमें तो जो उसकी कोशिश होती है जो लीगली जो स्कोप है वो करते हैं उसके बाद भी अगर उसकी सजा हो गई तो हमारे को उसमें क्या भी नहीं, नहीं। देखिए तहर में बात यह है कि मेरे पास जो चीज आएगी मैं आपसे तो जरूर नहीं करेक्ट करेक्ट बहुत अच्छी बात है वो मैं ये भी खुद एक्चुअली बहुत अजीब लगता है चीज क्योंकि लोगों को बगैर सोचे समझे उसमें कमेंट कर देते वो उनको समझना वो क्या है वो इशू क्या अब जो आई एम के जो आज विक्टम है ये विक्टम क्यों बने क्योंकि उन्होंने
तो मैं जान बुझ के वो करता क्या जबकि मुझे जैसे ही मैंने डॉक्यूमेंट देखा मैंने क्योंकि मेर, मेरा एक कॉन्शियस है मैं इस प्रोफेशन में पैसा कमाने के लिए नहीं आया हूँ जो लोग मेरे बारे में जानते हैं उनको मालूम है इस प्रोफेशन के मैं क्यों आया हूँ किस हालात में आया हूँ और इस प्रोफेशन को मैं क्या करता हूँ उनको ये सब चीज़ मालूम है तो मैं इसमें किसी भी हालत में पैसा कमाने नहीं आया हूँ आपको शायद मालूम है या नहीं मालूम है ये आई एम के जितने भी एक्यूज लोग हैं ये सारे लोग पहले इंस्टेंस में मुझे अप्रोच करें बेल के लिए और उन्होंने पांच पांच दस लाख भी फीस मुझे ऑफर किए जो लोग अरेस्ट हुए जो अरेस्ट हुए मैंने उनको बोल दिया भाई मैं मुझे फीस की कोई जरूरत नहीं है और मैं हमें इस केस में विक्टम के साथ खड़ा हूँ और मैं विक्टम की तरफ से आप लोगों की बेल भी अपोज करूंगा अगर मौका मिलेगा तो तो मैंने उस चीज को नहीं लिया तो मेरे अंदर एक कॉन्शियस है मेरे अंदर पैसा कमाने का कॉन्शियस नहीं है ठीक है अब दूसरी बात ये एक और है आपके ऊपर कि आप जो लोग गोल्ड पे लोन लिए हैं उसके लिए आप बहुत ज़्यादा पैसा चार्ज कर रहे हैं देखिए आपके शायद मुझे याद आ रहा है मैंने जब आपके प्रोग्राम में आया था तब मैं आपको खुद बोला था भाई आप किसी भी एडवोकेट के पास जाएंगे तो वो अपने कैपेसिटी से पाँच हज़ार दस हज़ार पंद्रह हज़ार बीस हज़ार कुछ भी चार्ज करेगा ठीक है मैंने आपको ये नहीं बोला था मेरे पास आओ ठीक है और खुद ये सबको मालूम है कि मेरे बोलने से पहले तक किसी को मालूम भी नहीं था कि मोटी गज लोन निकल सकता है ये रिलीज भी हो सकता है बोले किसी को मालूम नहीं था और देखिए एक लीगल प्रोसेस है इसमें बहुत टाइम लगता है मैं जो हेल्प कर रहा था विक्टम लोगों को उन पास कोई उम्मीद नहीं थी पैसा निकलने की तो मैंने कोशिश की ठीक है तो अब जितनी मेरी कोशिश है थर्टी परसेंट का एक थोड़ी गारंटी हुई है मेरी कोशिश है कि अल्लाह की मदद की हुई बोल के ठीक है अब जो आखिरी जो जो नेक्स्ट सेवेंटी परसेंट पैसा उसके लिए मैंने बताया उसमें लीगल पैसा खर्चा होगा तो वहां भी तो पैसा फीस चार्ज हो रही है ना कोई भी एडवोकेट करेगा तो फीस तो चार्ज करेगा ना वो एक ऐसी चीज है जो कि और मैं क्यों जा खास तौर पे बड़े इन्वेस्टर को बोला हूँ क्योंकि उनके पास कैपेसिटी है वो छोटे इन्वेस्टर को क्यों नहीं बोला अब रही सवाल ये मोटिगेज के लिए मोटिगेज के लिए मैंने जो बताया वो प्रोसेस में कोई भी एडवोकेट जो भी करेगा वो मैं नहीं चाहे कोई भी करे वो फीस चार्ज करे वो अपनी कैपेसिटी के हिसाब से चार्ज करेगा कोई पांच भी करेगा कोई दस भी करेगा कोई पंद्रह भी करेगा पच्चीस भी करेगा पचास भी करेगा आपको पसंद है तो जाओ ये तो मत जाओ ठीक है और इसमें क्या है इसमें इतना काम रहता है इसमें ये काम ऐसा नहीं है कि आपकी गाड़ी पुलिस ने पकड़ी आपने एप्लीकेशन डाली गाड़ी रिलीज हो गई यहाँ पर डेढ़ लाख ज्वेलरी पीसेस हैं वो डेढ़ लाख को ज्वेलरी आइटम के अंदर निकालने में ढूंढने में करने में कम से कम एक से दो महीना लगेगा ये दो महीने में हर बार क्योंकि हमारे लोग हर बार हमसे कुछ उम्मीद ज्यादा करते हैं तो हर बार मुझे एक आदमी को डिप्यूट करना पड़ेगा जो पुलिस स्टेशन में जाएगा एस से कोऑर्डिनेट करेगा और इनकी पैसा ढूंढने में मदद करेगा ये आइटम ढूंढने में मदद करेगा तो ये सब चीजों के लिए क्या होता है थोड़ा सा पैसा लगता है क्योंकि मेरे पास भी एक साथ एडवोकेट काम करते हैं मुझे भी उनको सैलरी देना है और अगर मैं ऑफिस नहीं चलाऊंगा तो कल को मैं कोई भी पीएल डालने के लिए या लोगों को मदद करने के लिए बाकी नहीं बचूंगा ठीक है एक चीज दूसरा मैंने कभी भी इस प्रोग्राम के जरिए कोई भी मैं इस इस केस में किसी भी हाल में कोई पैसा कमाने का मुझे इंटरेस्ट नहीं है हाँ कोई आदमी कोई ऐसी चीज होगी इस केस के दौरान अब कल को कल लीज वाले आएंगे उनके लीज में कहीं दस लाख दिया हमने बीस लाख दिया उनको नेचुरली मैं चार्ज करूंगा उनको क्योंकि वो लोग विक्टम नहीं है उनके पास उम्मीद है उनकी जो प्रॉपर्टीज है जो पैसा वो वापस आ सकता है अगर मैं अगर ऐसा लगता कि मैं बोल देता नहीं भाई तुम्हारी मोटिगेज में भी आने की उम्मीद नहीं है फिर भी तो मुझे पच्चीस हजार दो बोलो तो मैं रॉन्ग हूं मुझे मालूम है कि इस प्रोसीजर से पैसा आएगा और देखिये मेरे पास बहुत सारे लोग गरीब लोग भी आते हैं अमीर लोग भी आते हैं और जितने भी मेरे पास आए हैं उनको खुद मालूम है कि मैं पैसा मेरा चार्ज करने का क्या स्ट्रक्चर है और मैं हमेशा जो है मेरी फीस इतनी है तुम्हें जितना देना दो बेस्ड ऑन देयर कैपेसिटी उस कैपेसिटी में अगर वो लोग इतना अमाउंट बोले जो कि मेरे से बियॉन्ड है तो मैं उनसे पैसे लेता नहीं उनको फ्री कर देता हूं उनको और जो लोग मना जो कैपेसिटी होने के बाद पैसे नहीं देते मैं उनको केस नहीं लेता हूं तो ये मेरी एक पॉलिसी है इसकी और ये पॉलिसी सिर्फ और आप तो फीस पहले बता दे रहे हैं कि भाई इतना लूंगा और मैं तो... अगर आपको फंसा के और मेरे नहीं तो बहुत आसान है पैसा निकलवाना एक एडवोकेट के लिए क्लाइंट से पैसा निकालना बहुत आसान है क्या आसान है आप केस फ्री में ले लीजिए मैं पांच दिन में कर दूंगा दस दिन में कर दूंगा आपको दो दो महीने दो महीने लटकाइए फिर इसको पैसा देना उसको पैसा देना इसको पैसा देना करके कुछ भी निकाल सकते हैं मगर मैंने कभी इस प्रैक्टिस में गया नहीं किसी भी ये इस केस में नहीं किसी प्रैक्टिस में गया नहीं दूसरा एक कुछ किसी कमेंट करने वाले ने कमेंट कर दिया कि मुस्लिम एडवोकेट ऐसा करते हैं मुस्लिम एडवोकेट मौका ढूंढते हैं ये करते हैं तो मैं आपको पूरी चीज क्लियर करा दू की मंसूर जो धोखा दिया मुसलमान का नाम लेके ऐसे मुस्लिम एडवोकेट बिल्कुल भी नह
आप किसी मुस्लिम को अगर मेरे से आपको बुराई लग रही है ना तो मेरे ऊपर कमेंट कीजिए आप खुदा के वास्ते मुस्लिम का एडवोकेटो को इससे एडवोकेट कॉम का नाम भी बदनाम होगा और मुस्लिम का नाम भी बदनाम होगा अगर कमेंट करना है तो इंडिविजुअल ताहिर पे ऊपर कमेंट कीजिए मगर मुस्लिम एडवोकेट के ऊपर मत कीजिए मुस्लिम एडवोकेट अलहमदुल्ला बहुत कॉम्पिटेंट है और वो फिक्र से काम करते हैं फिक्र से काम करते हैं। अगर अगर आप देखेंगे तो ना अगर आप कोई एक डाटा देखेंगे तो जो केसेस में सफर होते हैं लोग आप देखना जो नॉन मुस्लिम एडवोकेट के पास जाते हैं मैं कैटेगराइज नहीं कर रहा हूँ मैं लोगों का इंडिविजुअल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ जो लोग ऐसे एडवोकेटो के पास जाते हैं उन एडो के पास उनके पास सफरिंग ज्यादा होती है वो अपना एक्सपीरियंस इंडिविजुअली आप देख सकते हो तो मुझे इसमें कोई कमेंट करने का नहीं कि वो बुरा है ये अच्छा है मगर ये क्या होता है इसमें एक तकलीफ होती है कि हम लोग पूरा अपना वक्त दे के करके हम ऐसा कर रहे हैं तो ये मगर इसमें और मैंने आपको शायद शुरू से आपको शायद लग रहा होगा इससे पहले भी बीच में लोग आए जब प्लीडिंग एप्लीकेशन के बारे में जब मैंने बोला तो लोगों ने मैसेज डाले एक हज़ार इंटू पचास हज़ार ऐसा कर रहे हैं ये कर रहे हैं बल्कि मैंने तो शुरू से बोल रहा हूँ मैं कभी इम्प्लीट किसी को करूँगा ही नहीं मैं तो खुद शुरू से बोल रहा हूँ आपने किसी पैसा भी नहीं लिया मैं तो आज तक किसी पैसा नहीं लिया और आज भी जो लोग आ रहे हैं बड़े इन्वेस्टर्स मैं उनको बोल रहा हूँ भाई तुम मुझे पैसा देने की जरूरत नहीं है तुम ये करो चार लोगों के पास जाओ तुमको पसंद आता तो करो और तो तुम्हें चाहिए, दे और तुम्हें चाहिए तो मैं भी आऊंगा तुम्हारे साथ अगर तुम मेरे पास आओगे तो नेचुरली तुम क्योंकि तुम लोग एफोर्ड कर सकते हो तो मैं पैसा लूंगा हंड्रेड परसेंट कॉमन सेंस है और एज ए प्रोफेशनल ये मेरा पैरोगेटिव है अगर आप एक चाय रोड के ऊपर पियेंगे तो पांच रुपए की है वहीं आप एक अच्छे होटल में जाओगे तो पंद्रह रुपए की चाय मिलेगी वही चाय को आप फाइव स्टार होटल में लोगे तो सौ रुपए होगी ये आपके ऊपर है फाइव स्टार होटल आपको बुलाने रहा की तुम आओ मेरे पास तुम वहां जाओगे तुम पे करना पड़ेगा हाँ तो, तो आप अपनी फीस अब अब मेरे पास अगर कोई आना है तो उसकी चॉइस है वो आएगा तो फीस देगा नहीं है तो नहीं है कोई प्रॉब्लम मुझे क्या प्रॉब्लम है मुझे तो मैं किसी को तो बोल नहीं रहा तो मुझे बस आओ बोल के और मुझे सबसे बड़ा बेजार जो हो रहा है कि 45 डेज तक ये इंसिडेंट हो गया 45 डेज तक ऑलमोस्ट ऊपर हो गया उसका फोर्टी डेज में आज तक किसी आदमी ने उनको ये बता नहीं पाया कि तुम लोगों का पैसा निकल सकता है तुम्हारी ज्वेलरी रिलीज हो सकती है ये डायरेक्शन किसी ने नहीं किसी ने दिया नहीं जबकि वो 50 लोगों के पास गए होंगे मगर मैंने जब बोला तो तब लोगों को मालूम चला फिर जब लोग मेरे पास आए तो मैंने उनको बोला ऐसा ये इसका एक प्रोसीजर है ये प्रोसीजर में ये होगा मेरी फीस पंद्रह पहले दस काम होने के बाद क्योंकि देखिए बात ये जैसे आपने कहा कि इसमें तकरीबन दो महीना लगेगा और आदमी को हर महीने में दस पंद्रह दिन तो भागना ही पड़ेगा ये दो इसमें पता है क्या है असल है जो जो इस ये जो लगते हैं ये वैसे मुस्लिम कम्युनिटी बहुत इल इन्फॉर्म्ड है ये पुलिस स्टेशन भी एक अपने राइट के लिए भी जाने में घबराती है ठीक है तो हर बार मुझे क्या होगा एक अपने एक आदमी को भेजना पड़ेगा उसे बातचीत करनी पड़ेगी और आपको बताया मैंने डेढ़ लाख उनने आर्टिकल सीज किए उन डेढ़ लाख आर्टिकल में कितना वक्त लगेगा ठीक है ये बहुत वक्त की ये है ये हमारे अगर हम देखेंगे ना अगर देखेंगे हमें जो हमारा जो काम है ये 25000 में कुछ भी नहीं है उसमें 25000 में जो मैंने फीस बोला है लोगों को कुछ भी नहीं है अगर उनको मिल गया मगर मेरे साथ में एक और राइडर क्या है आप मेरे पास आने की जरूरत नहीं है मैं तुमको बता रहा हूँ ये तरीका ये तरीका आप किसी से भी किसी से भी करा लो अब अब इससे पहले तो तरीका मालूम नहीं था ना अब, अब मैं तो बता दिया तरीका अब इससे ज्यादा क्या होगा आप शायद आपको मालूम नहीं होगा जब कंप्यूटर नया नया आया था ना तो लोग क्या करते थे जब इंस्टॉल करने के टाइम में लोगों को भेज कंप्यूटर इंस्टॉल करते थे ताकि उनको तरीका मालूम नहीं चल जाए मगर मेरा क्या है बिल्कुल ओपन है ये तरीका है आप किसी के पास भी जाओ ये तरीके से जाओगे तो 100 परसेंट रिजल्ट मिलेगा तो तरीका है अगर कोई फ्री में करता है तो आप उनसे करा लीजिए कोई कम में करता है उनसे करा और एक और बात बोलो मैं अगर ये तरीके के साथ आदमी इंडिविजुअल खुद भी करना चाहे ना कोर्ट कर सकता है कोर्ट में कर सकता है मगर मुझे मालूम हमारे लोगों के अंदर इतनी ना ही वो कैपेसिटी है ना ही समझ है ना ही उतने अंदर डेयरिंग है उनके अंदर कि वो कोर्ट में जाके अपनी प्रॉपर्टी हाँ, क्योंकि जो गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट की तरफ से लॉयर है उनसे कोर्डिनेट करके करा सकते नहीं नहीं गवर्नमेंट एडवोकेट इसमें नहीं काम कर सकता क्योंकि तुम्हारी प्रॉपर्टी तुम एप्लीकेंट बनते हो तुम्हें तुम्हारी प्रॉपर्टी का रिलीज करना है मगर लॉ में एक स्कोप है कि तुम खुद भी जाके अपेयर हो सकते हो अपेयर होके कर सकते हो मगर ये एक ऐसा नॉलेज होना ना फॉर्म फिलअप करना फॉर्म करना फिर वो कोर्ट में होना वो सारी चीजें हैं उसमें तो ये इसके इसी के लिए एडवोकेट चार्ज करते हैं एडवोकेट एक आदमी नॉर्मल लाइसेंस बनाने के लिए किसी एजेंट पकड़ता है क्योंकि उसको मालूम है मैं चार बार नहीं भागना चाहता हूं तो ये तो एक प्रोसेस है क्या ठीक है ताहिर भाई देखिए चीजें आई थी आ, मेरे से आपसे पूछने की जरूरत नहीं, नहीं, नहीं एक और एक और एक और मैं थोड़ा सा
ये लोग इसमें पैसा कमाने की कोशिश करते हैं ठीक है वो कर लिए कमा रहे हैं कोई उनके पीछे चुंगल में फंस जा रहे हैं वो एक चलो कोई बात नहीं उनकी किस्मत ठीक है हमारे ऐसे जो जिन लोगों ने भी कोशिश कर रही है मैंने आर टी नगर पुलिस स्टेशन में उनके बारे में कंप्लेंट दे दी है अच्छा और वो डिफेमेशन कंप्लेंट है वो और मोस्टली इट विल टेक इट्स ओन स्वीट टाइम टू एक्शन इसमें क्यों है बोले तो अब मैं एज ए एडवोकेट जाके एक बच्चों की तरह जाके कंप्लेंट नहीं दे सकता तो इसमें जब भी कोई वीडियो से रिलेटेड कंप्लेंट आती है तो उसको हमें ट्रांसक्रिप्ट बनाना पड़ता है उसको हमें सीडी बनाना पड़ता है फिर उसके बाद हमें एक डॉक्यूमेंट साथ कंप्लेंट देना तो मैंने ऐसे कंप्लेंट दे दी है और ये नॉन कॉग्जिनेबल ऑफेंस है तो पुलिस वाले मैं सिर्फ एडवोकेट है बोल के या मैं पैसा खिला के उनको बुला के डराने का नहीं है पुलिस वाले नॉन कॉग्जिनेबल ऑफेंस होते हैं तो कोर्ट में रिपोर्ट सबमिट करते हैं फिर कोर्ट से परमिशन लेके फिर कार्रवाई करते हैं तो इसमें एक दो दिन डिले होगा मोस्ट ऑफली कल या परसों वो कार्रवाई शुरू करेंगे और इसमें जो कंप्लेंट किए मैंने खाली उस आदमी के ऊपर कंप्लेंट नहीं की है उसमें कुछ कंप्लेंट कुछ कमेंट्स भी किए हैं उस वीडियो में जो कि बहुत ही डेरोगेटरी कंप्लेंट है वो वो डेरोगेटरी कंप्लेंट बगैर इन्फॉर्मेशन के तुम्हें अगर कोई इन्फॉर्मेशन हो तुम कंप्लेंट कमेंट कर रहे हो तो दैट्स यू हैव एवरी राइट प्रूफ है तो तुम्हें जब बगैर इन्फॉर्मेशन के कर रहे हो तो वो भी उसके अंदर लाइबल है तो जिन जिन लोगों ने इस कमेंट कमेंट बॉक्स में कंप्लेंट किया है उन लोगों के ऊपर भी इंक्वायरी होगी और उनके ऊपर भी अगर ये पुलिस वाले समझेंगे कि लीगली इन लोगों ने गलती की है तो उनके ऊपर एक्शन होगा बोलेंगे तो मैंने इस चीज़ को मैं ज़्यादा प्रेस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता नहीं कि हमारे मुसलमानों के ऊपर बेकार में मेरी तरफ से कुछ एक्शन लो तो मैंने पुलिस को दे दिया है कंप्लेंट अब पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी और मैं जब मौका मिलेगा पुलिस को जब मुझे बुलाएगी तो मैं उसमें उनको कोऑर्डिनेट करूंगा बोल के मैं एक इन्फॉर्मेशन आपके चैनल के जरिए देना चाहता था और मैं एक बात आखिरी बात जो कि समरी जो है इसकी देखिए अब ये जो अब कुछ उम्मीद आ गई पैसे आने की तो बहुत सारे लोग एजेंट बन के कि हम तुम्हारी फाइल ऊपर रखा देंगे हम तुम्हारा नाम पहले रखा देंगे हमारे कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को जानते हैं हमें उसको जानते हैं हमें उसको जानते हैं मैं एजी को जानता हूं मैं इसको जानता हूं सौ लोग आ जाएंगे तो ऐसा होगा दो सौ लोग आ जाएंगे तो ऐसा होगा बोल के ऐसे बहुत सारे लोग आएंगे तो बर करम आप किसी की बात मत सुनिए आप सिर्फ और सिर्फ कोर्ट की प्रोसीडिंग फॉलो कीजिए और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो भी पब्लिकली नोटिस देता है उसको फॉलो कीजिए और आपके चैनल के जरिए जो भी हम लोग इन्फॉर्मेशन देते हैं उसके जरिए आप लीजिए और इस इन्फॉर्मेशन के लिए ना आप किसी को किसी को पैसा देने की जरूरत है ना कुछ करने की जरूरत है और इन जो पैसा आपको जो भी कंपिटेंट अथॉरिटी देगा उसके लिए भी आपको कमीशन देने की जरूरत नहीं है कंपिटेंट अथॉरिटी को भी देने की जरूरत नहीं है उसके ऑफिस में किसी को भी देने की जरूरत नहीं है और किसी एजेंट को भी देने की जरूरत नहीं है यह आपका पैसा आपको पूरा मिलेगा इन दूसरी बात रही 70 परसेंट के लिए जैसे मैं आपको बता चुका हूं उसमें रिजल्ट जीरो समझ के चलना मगर मेरी एक लीगल अंडरस्टैंडिंग है अगर आप लोग सही तरीके से एक लीगल एक्शन लेंगे तो इनशाला आपको कामयाबी 100 परसेंट मिलेगी इसके लिए आपको एक अच्छे एडवोकेट्स की जरूरत है वो एडवोकेट जाने से पहले आप लोग अपना एक ग्रुप बना के एक बजट लेके जाओगे तो आपको हैरानी नहीं होनी होगी और आप धोखा नहीं खाएंगे और ताहिर भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपको हर चीज़ पे रोशनी डालने के लिए बात ये थी कि दो चीज़ें थी मैं आपसे पूछना चाह रहा था और नहीं भी आपसे पूछता आप नहीं भी रिप्लाई देते तो चलता था लेकिन आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपने उस पर भी रोशनी डाली दूसरी बात मैं अपने व्यूअर से बोलूँगा आपके पास कुछ भी ऐसा चीज़ आता है हमने लिखिए हम ज़रूर उसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे और दूसरी बात ये है बहुत सारे लोग बहुत बदतमीज़ी में लिखते हैं देखिए बदतमीज़ी में आप लिखेंगे तो हम उसको इग्नोर करते हैं कोई फ़र्क पड़ता नहीं है और एक लिमिट से जब ज़्यादा जाएगा तो उस पर हम कार्रवाई भी करेंगे तो हम यहाँ बैठे हैं आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इंडियन मीडिया बुक ये करने से कुछ कमाई नहीं करती है ना ही ताहिर भाई से कमीशन लेती है काम करने के लिए हम सिर्फ आपको ताहिर भाई को कुछ नहीं मिलता तो कमीशन आपको क्या देंगे जी तो हम आपको सिर्फ और सिर्फ सहूलत के लिए ये काम कर रहे हैं तो बर मेहरबानी कोई प्रॉब्लम हो तो आसानी से लिखिए खुले लफ्ज़ों में लिखिए आपकी चीज़ों को सामने रख के क्लियर करने की कोशिश की जाएगी थैंक यू आखिर में एक रिक्वेस्ट है कि इंडियन मीडिया बुक को आप सब्सक्राइब करें और शेयर करें